ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் ஒடினோ போர்டில் செஞ்ச ப்ரோக்ராம்ஸு அதில் செஞ்ச சின்ன சின்ன சர்க்கிட்டு இனி வரப்போகிற காலங்களில் நாங்கள் ஒடினோ யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிற சின்ன சின்ன ப்ரொஜெக்டை பெரிய ப்ரொஜெக்ட்ஸு இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுற அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பட்ஜெட் பற்றி திங்க் பண்ணக்கூடியவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த போர்ட் பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் கதைப்போம் ஃபஸ்ட் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் வாய்க்கும் இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் ஓடினோ போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதாவது ஒன்று ஊனோ போர்டில் மெக்கா போர்டை யூஸ் பண்ணி நான் எல்லா வீடியோஸையும் செஞ்சேன் அதில் இந்த ஓடினோ போர்டில் ஜம்ப் வாய்ஸ் பிளக் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் மாற்றி மாற்றி எழுதி ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரே போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணேன் எப்படின்னு சொன்னால் அந்த போர்டில் தெரியும் எல்லாருக்கும் நியூ ஸ்கெட்ச் ஒன்று அப்லோட் பண்ணும்போது பழைய ஸ்கெட்ச் அழிஞ்சு இப்போ நியூ ஸ்கெட்ச் அப்லோட் ஆகும் இந்த மெத்தடில் தான் இவ்வளவு நாள் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஆனால் இதில் நான் ஒரு அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் வச்சு ஒரு அலார்ம் சிஸ்டம் ஒன்று செஞ்சேன் பார்த்தீங்களா அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த கார்டில் கிளிக் பண்ணி போய்ட்டு பாருங்கள் அந்த வீடியோ கீழே பாருங்கள் ஒரு கொமெண்ட் வண்டிக்கும் அந்த கொமெண்டில் அவர் சொல்கிறீங்கிறாரு அதை ரியல் லைஃப்பில் அவர் யூஸ் பண்ணணுமா ரூமுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லி ஒரு எல்லாமா அதை எப்படி செய்கிறது அதுக்கு வர பிரச்சனையெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கதைக்கும் அதில் முதலாவது பிரச்சனை வந்து அந்த ஊனோ போர்ட் அதில் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவுமே ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவில் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்தியாவில் செவன் ஹண்ட்ரட் மாதிரி வருது இந்த போர்டை நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணணும்னா இருந்துச்சு அது உண்மையிலேயே ஒரு கஷ்டம் ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது அந்த ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு நாலு அல்லது அஞ்சு பின் அடுத்தது அது பவர் சப்ளை பண்ணுறது ஊனோ போர்டுக்கு ரொம்பவுமே கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான ஒரு வேலை தான் ஸோ நம்ம அதில் உள்ள சின்ன சின்ன அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்காக அந்த ப்ரொஜெக்டை செய்கிறதுக்கு காஸ்ட் கூடுது ஸோ அந்த காஸ்ட்டையும் குறைச்சிட்டு அந்த பவர் சப்ளைன்னு சொல்கிற அந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம எப்படி இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கு நாங்கள் ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன போர்டை யூஸ் பண்ணுவோம் கடுகு சிறிதானாலும் காரம் பெருசுன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த போர்ட் ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஆகிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த போர்ட் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கணும் இந்த போர்டர் பேர் ஓடினோ ப்ரோ மினி இந்த போர்ட் வந்து ரெண்டு வேர்ஷன் செய்யுது இதில் சிப் அடிப்படையில் பவர் அடிப்படையில் திருப்ப ரெண்டு வேர்ஷனாக பிரியுது பவர் பிரியும் போதே அதில் ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் பிடபிள்யூ லெவல் அடிப்படையில் ரெண்டு வேர்ஷனாக பிரியுது அது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பின்ஸ் பதினாலு இருக்குது அனலாக் பின்ஸ் ஆறு இருக்குது அதோட பிடபிள்யூஎம் பின்ஸ் ஆறும் இருக்குது இதில் ஸோ ஊனோ போர்டும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சமன்தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஊனோ போர்டில் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலராக ரெண்டு மடங்கு தான் இந்த சி இதை நான் கையில் வைக்கும்போது அவங்களுக்கு விளங்கும் ரொம்பவுமே சின்ன ஒரு போர்டு உண்டு ஆனால் பெரிய வேலைகள் செய்யலும் நான் ஊனோ போர்டு வச்சு செஞ்ச ப்ரொஜெக்டை இந்த போர்டுக்கு மாற்றிட்டேன் இதை பற்றின வீடியோ நான் போடுறேன் அடுத்தது இது கொஸ்ட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஊனோ போர்டு ஒன்று வாங்குகிற ப்ரைஸுக்கு இதில் ஒரு நாலு வாரி வாங்கலும் ஸ்ரீலங்காவில் இது ஸ்ரீலங்காவில் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாதிரி ஆன ப்ரைஸ் ஒன்று போகிறேன் அதை தவிர உங்களுக்கு இதை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பேங்கூட்ஸ் அலி எக்ஸ்பிரஸில் மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பேங்கூட்ஸில் நான் பார்த்தேன் எட்டு போர்டுக்கு எயிட் பாயிண்ட் செவன் டாலர் மாதிரி போட்டிருந்தேன் எனக்கும் உண்மையிலே அது சீப்பான ஒரு விலை தான் அது அந்த போ போர்டு அந்த மாதிரி விலைக்கு எடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் நான் இந்த வீடியோ கீழே லிங்க்ஸ் போடுறேன் உங்களுக்கு இது வாங்கணுமா இருந்துச்சுன்னா அந்த லிங்க்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கணும் இந்த போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான கவரில் வரும் அந்த கவரை பிச்சுட்டா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்ஸோட இந்த மாதிரி போர்டில் பவுத் பண்ணாத ஒரு போர்ட் தான் கிடைக்கும் இதை நம்ம வச்சு பவுத் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இதில் டிடெக்டாக ஜம்ப வயர் சரி வேறு கேபிள் சரி குத்தி அதில் பவுத் பண்ணி வயர்ஸே எடுத்துக்கேலும் அப்படி எடுத்தவங்களுக்கு உங்களோட வேலையை செஞ்சுக்கேலும் வைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அடாப்டர் மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு அதை ப்ளக் பண்ணி போர்டோட உங்களுக்கு செஞ்சுக்கேலும் வைக்கும் இதுக்கு பவர் கொடுக்குறதுக்கு மற்ற யூஸ் பண்ணுற பீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போர்டு உங்களுக்கு பெருசாக தெரிஞ்சதுக்கு இது உண்மையிலே சின்ன ஒரு போர்டு தான்
நான் ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறது ஆனால் சிலவங்க இதிலேருந்து கேபிள்ஸ் எடுத்து ப்ரொஜெக்ட் செய்வாங்க ஸோ பாதுகாப்புக்கு இந்த போர்டுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறது ரொம்பவுமே ஈஸி இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு நினச்சனா ரோண்டு சொல்லி ஒரு பின்னிக்கும் விசிசின்னு ஒரு பின்னிக்கும் ரெண்டுக்கும் கரண்ட் கொடுக்கலும் இந்த போர்டுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் கரண்ட் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு மேலே கரண்ட் கொடுக்குறதா இருந்தால் ரோ பின்னை யூஸ் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னால் இந்த போர்டுக்கு ஓவராக கரண்ட் போனிச்சு ஆகிடுச்சுன்னா இது சுடுபடும் ஒருத்தர் நான் இது யூஸ் பண்ணும்போது அதன் மூலம் டேமேஜ் கூட ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் ரோ பின்னால் பவர் கொடுக்குற வேலையை செய்யுங்க இந்த விசிசி பின்னை நீங்கள் பவர் அவுட் எடுக்கிறதா இருந்தால் அந்த விசிசி பின்னை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் கிரவுண்ட் இக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் டிஎக்ஸ்ஆர்எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் ரிசீவ் போ போர் சீக்கிர இங்கேயும் மீக்கிறேன் ரெண்டு மொண்டு தான் ஆனால் அவங்க இது வச்சுக்கிறாங்க ஐஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ஐஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் சொல்கிறது இப்போ டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு சின்ன மொடியூல் உண்டு அதை டிடெக்டாக நாங்கள் கம்ப்யூட்டரை கனெக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலும் அதான் ஐஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் சொல்கிறது நான் இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஓடினோ ஊனோ போர்டை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் ஆகிக்கும் ஏ இவ்வளவு சின்ன போர்டு அடிக்க இருந்தும் ஓடினோ ஊனோ போர்டுன்னு சொல்லி பெரிய போர்டு வந்து தந்திக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த ஓடினோ ஊனோ போர்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் அந்த ஓடினோ ஊனோ போர்டுக்கு சின்ன கவர் ஒன்று போட்டு வச்சுக்கிங்க பாதுகாப்பு கருதி இந்த இக்குது இந்த இந்த விரலுக்கு கீழே இருக்கிற இடம் தான் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற கோட்ஸை சீரியலாக மாற்றி இந்த போர்டுக்கு அப்லோட் பண்ணுற தொண்டு ப்ரோக்ராமர் இந்த ப்ரோக்ராமர் இந்த போர்டில் இல்லை அதனால தான் நம்ம ஐஎஸ்பி சரி இல்லை இந்த ஓடினோ ஊனோ போர்டை சரி யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அதை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ முடிப்போம் அடுத்த வீடியோவில் அந்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சரோடு நம்ம செஞ்ச கோடை யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் எப்படி இந்த போர்டை நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுறேன்னு சொல்லி சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த போர்டை நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலை செய்ய போகிறோம் என்னென்னா இதில் உள்ள டிஎக்ஸ்ஆர்எக்ஸ் பின்னுக்கு ஒரு கேபிள் ப்ளக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு இவற்றில் இருக்கிற ரீஸ்டார்ட் பின்னுக்கும் கிரவுண்ட் பின்னுக்கும் கேபிள்ஸ் ப்ளக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த க்ரீன் கலர் கேபிளை இங்கே அழைக்கிற ரோ பின்னுக்கு கேபிள் ப்ளக் பண்ணிக்கிறேன் நான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஓடினோ போர்டு இந்த ப்ரோமினி போர்டுக்கு பவர் கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் ரோ பின்னை தவிர வேறொரு பின்னுக்கும் பவர் கொடுக்க வேணாம் இதில் உள்ள அந்த விசிசி பின்னை பவர் அவுட்ஸ் எடுக்கிறது மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் பவர் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு நாளும் யூஸ் பண்ண வேணாம் இந்த பின்னை நான் கிரவுண்ட் பின்னுக்கு ப்ளக் பண்ணி இதை இங்கே கிரவுண்டுக்கு கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு எல்இடி ஒன்று எடுத்து இதில் உள்ள ஒன்பதாவது பின் இந்த லாஸ்ட் ஒன்பதாவது பின்னுக்கு படுற மாதிரி ப்ளக் பண்ணிக்கிறேன் இது ப்ளிங்க் பண்ணுற ப்ரோக்ராமே அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் மற்ற கேபிள்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கிற மாதிரியே டிஎக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் மாற்றி பின் பண்ணக்கூடாது சும்மா பின் பண்ணணும் அப்படி இந்த ஊனோ போர்டில் ப்ளக் பண்ணிப்போம் டிஎக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் மாற்றிடாதீங்க அதே மாதிரி டிஎக்ஸுக்கு டிஎக்ஸும் ஆர்எக்ஸுக்கு ஆர்எக்ஸும் பண்ணுங்கள் ப்ளூடூத் மொழியில் பார்க்கும்போது அதை மாற்றி ப்ளக் பண்ணணும் அது அந்த ப்ரோக்ராம் வரக்குள்ளே நம்ம பார்ப்போம் இதை ஃபைவ் வோல்ட்ஸுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் ரீஸ்டார்ட் சொல்கிற பின்னுக்கும் ப்ளக் பண்ணுங்கள் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் எப்படி இந்த ஓடினோ ப்ரோமினி போர்டு வந்து நம்மட ஓடினோ ஊனோ போர்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஓடினோ ப்ரோமினி போர்டை ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஓடினோ ஐடியில் புதிய ஸ்கெட்ச் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த டிஎக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் ஜம்பர்ஸ் ரெண்டையும் கலட்டிட்டு மேலே டூல்ஸில் போயிட்டு ஓடினோ ஊனோ போர்டே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ஊனோ போர்டில் போட்டையும் சரியாயிக்கான சொல்லி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் இதில் போயிட்டு சாரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எம்டி ஸ்கெட்ச் ஒன்று அப்படின்னா எதுவுமே எழுதி இல்லாத ஸ்கெட் ஒன்று நம்ம ஊனோ போர்டுக்கு ஃபஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுங்கள் இந்த டிஎக்ஸ்ஆர்எக்ஸ் பின் கிளிக்கில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்லோட் ஆகாது அதை சொல்லி அதை கலட்டிட்டு அப்லோட் பண்ணுங்கள் இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ஓடியோ ஊனோ போர்டில் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமும் இல்லை டிஎக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் பின்னை அதே மாதிரி பார்த்து ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கும் ஆர்எக்ஸ் ஆர்எக்ஸுக்கும் இதுவே நம்ம வேறொரு மொடியூல் ஒன்று சீரியல் கம்யூனிகேஷன் சில வேறு மொடியூல் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அது ரெண்டும் மாறி ப்ரொஸ் ஆகி
இப்போ நான் ஒரு சின்ன வேலையும் செய்ய போகிறேன் இந்த இந்த பதிமூணு நம்ம பின் லிங்க் பண்ணுற போடுறதுனால இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் நான் ஒன்பதை போட போகிறேன் அப்போ ஒன்பதாம் நம்பர் பின் லைக்கிற பால் நம்ம இப்போ ப்ளக் பண்ணிக்கிற பால் லிங்க் ஆகும் அண்ட் நான் இதில் டைமையும் நூறு மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு குறைக்க போகிறேன் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ண முந்தி டூல்ஸில் போயிட்டு இந்த ஓடினோ ஊனை போர்டுக்கு பதிலாக ப்ரோ மினி போர்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அல்ல ஓர் ப்ரோ மினி நீக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் டூல்ஸில் போயிட்டு உங்களோட போர்ட் என்ன ஃபைபோல் போர்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட போர்டு எதுவும் அந்த போர்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவு இந்த போர்ட் வந்து ஓடினோ ஊனை போர்டு போட்டே தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோடிங் அப்லோட் ஆகிட்டு இந்த எல்இடி பால் லிங்க் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியுமாயிக்கும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஓடினோ ஊனோ போர்டுலேருந்து ப்ரோமினி போர்டுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் வந்து அப்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன் இனி வார வீடியோக்களில் இந்த ப்ரோமினி போர்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ரொஜெக்ட்ஸை நம்மளோட நிரந்தரமாக ஒரு இடத்துல செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதுக்கு பவர் கொடுக்குறது ரொம்பவுமே ஈஸி உங்களுக்கு பவர் கொடுக்குறதுக்கு லிபோ பேட்ரிஸ் இல்லை ரீசார்ஜபிள் பேட்ரிஸ் இல்லை நைன் ஓட் பேட்ரிஸ் கூட யூஸ் பண்ணணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படியும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த பழைய ஃபோன் சார்ஜர்ஸ் இந்த முன் துண்டை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வர ரெண்டு கேபிளு ப்ரோக்கும் கிரவுண்டும் கொடுத்து இதுக்கு பாவ கொடுக்கணும் அதை தான் நான் சொன்னேன் இந்த போர்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச போர்டு நான் நிறைய இந்த வேலையில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ரோ மினி போர்டை தான் ஸோ நாங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் நீங்கள் போயிட்டு எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் ஆன்லைனில் இங்கே போகும் ஏன்னு சொன்னால் நான் ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செஞ்சுட்டு அந்த வீடியோ ஒன்று போடுறதுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜ் எல்லாட்டும் ஒன்று கொடுப்பேன் அது சொல்லி தான் நீங்கள் அந்த பேஜை லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோட இந்த வீடியோ எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதிய அப்டேட் ஒன்று இருக்குது அந்த அப்டேட் என்னென்னு சொன்னால் எலக்ட்ரானிக் பேசிக்லேருந்து ஓடினோவில் செய்கிற ப்ரொஜெக்டை எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசிக்காக எலக்ட்ரானிக்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறது அது இன்னும் ஃபஸ்ட் குறவாக செய்யணும் அதையும் எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நீங்கள் யோசிக்கணும் இந்த சைஸ் போர்டு ஒன்று இருந்துச்சா இதை விட ஃபஸ்ட் குறவாக செய்கிறதுக்கு ஒரு ஏதாவது இருக்குமேன்னு சொல்லி இயர்ஸ் அப்படி ஒன்று நீக்குது சிப்ஸ் செட் ஒன்று நீக்குது நான் அந்த சிப் செட் பற்றி லேட்டாக கதைக்கிறேன் அந்த வீடியோ பெருசாக வெட்டிப்பவே சரி ஃப்ரெண்ட் நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய் பாய்